அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்ஸின் இனிய வணக்கங்கள் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கணக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றுள் எந்த முக்கோணங்கள் வடிவொத்தவை என்பதை சோதிக்கவும் இந்த கணக்கு பத்தாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் வடிவியல் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பயிற்சி நாலு புள்ளி ஒன்றில் கணக்கு எண் ஒன்றில் ஒன்றாவது கணக்காக வந்திருக்கு இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற இந்த படத்திலேருந்து இரண்டு முக்கோணங்களை நாம் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஏடிஇ இந்த மூணு புள்ளியையும் இணைச்சோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு முக்கோணம் நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் ஏபிசி இந்த மூணு புள்ளியையும் நம்ம இணைச்சோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் இந்த இரண்டு முக்கோணங்களும் வடிவொத்தவையா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒத்த பக்கங்களினுடைய விகிதம் சமமா இருந்தா வடிவொத்தவை சமமா இல்லைனா வடிவொத்தவை கிடையாது ஸோ ஒத்த பக்கங்களுக்கு விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த முக்கோணத்துல பக்கங்களுக்கு அளவு தேவைப்படுது ஸோ நான் முதல்ல ஏ சி அப்படிங்கிற இந்த பக்கத்துக்கு அளவு கண்டுபிடிக்க போறேன் ஏலேருந்து சிக்கு அளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நடுவில் உள்ள புள்ளி இ ஸோ ஏலேருந்து இ வரைக்கும் உண்டான அளவோட இலேருந்து சி வரைக்கும் உண்டான அளவை கூட்டுனா நமக்கு ஏலேருந்து சி வரைக்கும் உண்டான அளவு கிடச்சிடும் ஸோ நமக்கு இப்படி ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கிது இதில் ஏலேருந்து இ வரைக்கும் உண்டான அளவு ரெண்டு இலேருந்து சி வரைக்கும் உண்டான அளவு மூணு ஒன்று பை ரெண்டு இங்கே மூணு ஒன்று பை ரெண்டை குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணிட்டு அடுத்தது ரெண்டோட கூட்டலாம் அல்லது கூட்டுனதுக்கு அப்புறம் கூட குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணிக்கலாம் தவறு கிடையாது நான் முதல்ல ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டுறேன் கூட்டுனா நமக்கு கிடைக்கிறது அஞ்சு ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ இதை நான் குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணுறேன் ஐ ரெண்டு பத்து பத்தோட ஒன்றை கூட்டுனா பதினொன்று ஸோ பதினொன்று பை ரெண்டு நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கிது இது தான் ஏலேருந்து சி வரைக்கும் உண்டான அளவு இப்போ அடுத்தது ஏலேருந்து பி வரைக்கும் உண்டான அளவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏலேருந்து பிக்கு நடுவில் டி அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளி இருக்கு ஸோ ஏலேருந்து பி வரைக்கும் உண்டான அளவை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏலேருந்து டி வரைக்கும் உண்டான அளவோட டிலேருந்து பி வரைக்கும் உண்டான அளவை கூட்டணும் ஏலேருந்து டி வரைக்கும் உண்டான அளவு மூணு டிலேருந்து பி வரைக்கும் உண்டான அளவு அஞ்சு ஸோ மூணையும் அஞ்சையும் கூட்டுனா எட்டு ஸோ ஏபியினுடைய அளவு எட்டு இப்போ ஒத்த பக்கங்களின் விகிதம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒத்த பக்கம் அப்படின்னா என்ன இங்க நம்ம எந்த சைடில் உள்ள பக்கத்தை எடுத்துக்கிறோமோ இங்கேயும் அதே சைடில் உள்ள பக்கத்தை எடுத்துக்கணும் ஸோ நான் முதல்ல சின்ன முக்கோணத்தில் ஏஇ அப்படிங்கிற பக்கத்தை எடுத்துக்கிறேன் இப்போ அதே போல் பெரிய முக்கோணத்தில் ஒத்த பக்கம் ஏசி ஸோ ஏஇயையும் ஏசியையும் வகுக்க போறேன் ஏஇயினுடைய அளவு எவ்வளோ ரெண்டு ஏசியினுடைய அளவு பதினொன்று பை ரெண்டு இங்க மேலே உள்ள ரெண்டு அப்படியே இருக்கட்டும் கீழே உள்ள பின்னம் நமக்கு இந்த பக்கம் வந்தால் தலைகீழியாக மாறிடும் அப்போ பதினொன்று பை ரெண்டு அப்படிங்கிறது ரெண்டு பை பதினொன்னா மாறிடும் இப்போ மேலே உள்ள ரெண்டையும் ரெண்டையும் பெருக்கணும் பெருக்குனா நமக்கு கிடைக்கிறது நாலு ஸோ நாலு பை பதினொன்று அப்படிங்கிறது ஒத்த பக்கத்தினுடைய விகிதம் இப்போ இதே போல மற்றொரு ஒத்த பக்கத்தினுடைய விகிதத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் ஏடி அப்படிங்கிற இந்த பக்கத்தை எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய ஒத்த பக்கம் ஏ பி ஸோ ஏடியையும் ஏபியையும் வகுக்க போகிறேன் இங்க ஏடியினுடைய மதிப்பு மூணு ஏபியினுடைய மதிப்பு எட்டு மூணையும் எட்டையும் இதுக்கு மேல சுருக்க முடியாது இங்க நமக்கு இரண்டு வெவ்வேறு அளவுகள் கிடைக்கிது வெவ்வேறு பக்கத்தை நாம வகுக்கும் போது ஸோ நாலு பை பதினொன்னும் மூணு பை எட்டும் ஒரே அளவு கிடையாது வெவ்வேறு அளவு 
அதனால ஒத்த பக்கங்கள் நமக்கு விகித சமமா இல்ல சோ கண்டிப்பா இந்த முக்கோணம் வடிவொத்த முக்கோணம் கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்